హలో ఫ్రెండ్స్ ట్రెండినీల్ మేడేస్ ఛానల్కి మీ అందరికీ వెల్కమ్ చెప్తున్నాను ఈరోజు నేను ఒక మంచి బ్యూటీ టిప్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ మనం కాళ్ళను పెడిక్యూర్ ఎలా చేసుకోవాలనేది చూపించబోతున్నాను పాదాలు చాలా పగుళ్ళు అవి ఇవన్నీ ఉంటా ఉంటాయి కదా వాటన్నిటికీ మంచి చిట్కా ఇంట్లోనే చేసుకునే పద్ధతిని చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా ఉంటాయి మన పాదాలు చాలా కష్టపడి పగుళ్ళు మురికి అన్ని చేరుకుంటూ ఉంటుందనమాట మనము రోజు ఎంత బాతింగ్ చేసినా కూడా మన కాళ్ళని అంత సంరక్షించుకోము పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఇలా చేసుకుంటే ఏంటంటే చాలా రిలాక్స్ అవుతాయి కాళ్ళు పగుళ్ళున్నా కూడా పోతాయి మెట్టెల దగ్గర పట్టీల దగ్గర చాలా డస్ట్ చేరుకుంటుంది కదా అదంతా కూడా రిమూవ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను మొత్తం ప్రాసెస్ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక షాంపూ తీసుకుంటున్నాను ఇది నీమ్ హెర్బల్ షాంపూ మీరు ఏదైనా మీ హెడ్ బాత్కి యూజ్ చేసే ఏ షాంపూ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు ఒక టూ స్పూన్స్ వరకు వేసుకోవాలి టూ స్పూన్స్ షాంపూ వేసుకొని ఇవి గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఒక టబ్లో మీరు కూడా ఏదైనా టబ్ కానీ బకెట్లో కానీ గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకొని దాంట్లో ఒక రెండు స్పూన్లు షాంపూ వేసుకోండి షాంపూ తర్వాత ఒక అర చెక్క నిమ్మ రసం పిండుతున్నాను ఈ నిమ్మరసం అనేది మన స్కిన్కు ఉన్న ట్యాన్ అంతా తీసివేస్తుంది అంటే మనం ఎండకి వెళ్ళినప్పుడు మన కాళ్ళు చేతులు బాగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఎండకి నలుప నల్లగా తయారవుతూ ఉంటాయి కదా అటువంటి నల్లదనాన్ని ఈ నిమ్మ రసం అనేది తీసివేస్తుంది ఆ నిమ్మ చెక్కను కూడా నేను వాటర్లోనే వేశాను తర్వాత మనకి కొంచెం స్క్రబ్బింగ్ చేసుకోవటానికి యూజ్ అవుతుంది ఆ నిమ్మ చెక్క ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా కాళ్ళని ఆ గోరువెచ్చని షాంపూ వాటర్లో నేను పెట్టేశాను ఇలా మనం పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు కాళ్ళని వాటర్లోనే ఉండనివ్వాలి మనం ఫస్ట్ ఏమి దాన్ని రుద్దన అవసరం లేదు ఓన్లీ షాంపూ వాటర్లో కలిస్తే చాలు ఇలా పెట్టేసుకుని హ్యాపీగా మనం టీవీ చూస్తూ కొద్దిసేపు కూర్చోవచ్చు అనమాట రిలాక్స్ అవుతూ ఎంతో రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది అలా గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో మన కాళ్ళు అలా ఉంటే చాలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం కదా డే అంతా ఇలా పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజులకు ఒకసారి చేసుకుంటే చాలా రిలాక్సేషన్గా కూడా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నాకు పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల దాకా అయిపోయింది టైము ఇంకా నేను మళ్ళీ మీకు ఎలా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి చక్కగా ఆడుకుంటున్నాను నేను నీళ్ళల్లో ఎంత రిలాక్సింగ్ అనిపిస్తుంది కదా చిన్నపిల్లలు ఏమైపోతాం వాటర్ చూస్తే ఎవరైనా కూడా ఇప్పుడు ఇంకా ఒక్కసారి నిమ్మ చెక్కతోటి కాళ్ళకున్న పై డస్ట్ అంతా ఒక్కసారి ఇలా అనేస్తున్నాను అనమాట మురికంత ప ఇరవై నిమిషాలు నీళ్ళల్లో నానాయి కాబట్టి కాళ్ళు చాలా డెడ్ స్కిన్ అంతా కూడా మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు స్క్రబ్బింగ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు వాటర్లోంచి బయటకు తీసి ఒక పొడి క్లాత్ తోటి కాళ్ళని ఇలా తుడిచాను చూడండి ఇలా తుడుచుకున్నాక ఇప్పుడు మనము ఇలా ఒక స్క్రబ్బర్ తోటి రుద్దుకోవాలన్నమాట కాళ్ళని స్క్రబ్బర్ లేకపోతే టూత్ బ్రష్ తోటి అయినా మెత్తటి ఏదైనా టూత్ బ్రష్ తోటి రుద్దుకోవచ్చు చూడండి ఇలా రుద్దుతున్నాను ఇలా రుద్దుకుంటే ఏంటంటే కాళ్ళలో ఉన్న పొడి పొడిగా రాలుతుంది కదా మనకు తెల్లగా పొట్టులాగా అదంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎంత డెడ్ స్కిన్ వస్తే అంత మంచిది అనమాట నాకేంటంటే అంత డెడ్ స్కిన్ ఎక్కువగా ఉండదు ఎందుకంటే నేను ఇంట్లో కూడా స్లిప్పర్స్ యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి నాకు కాళ్ళ పగుళ్ళ సమస్య అనేది ఎక్కువగా ఉండదు అండ్ కాళ్ళ పగుళ్ళు సమస్య ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు మంచినీళ్ళు ఎక్కువగా తాగాలి వాటర్ తాగితే మీకు ఆ డిహైడ్రేషన్ అనేది పోయి చర్మం పొడి బారకుండా ఉంటుంది అది కూడా ఒక మంచి రెమెడీ అనమాట వాటర్ ఎక్కువగా తాగాలి ఇప్పుడు ఇదంతా నేను ఆ స్క్రబ్బర్ తోటి రుద్దుకున్నాక మన గోర్ల దగ్గర కూడా చాలా మురికి అనేది చేరుకుంటుంది అనమాట నెయిల్స్ దగ్గర అక్కడికి ఇలాంటి ఏదన్నా నెయిల్ రిమూవర్ ఉంటుంది కదా దాంతో కానీ లేదంటే కనుక టూత్ బ్రష్ తోటి అయినా ఇలా ఒకసారి గోర్ల దగ్గర ఇలా అనేస్తే ఆ గోర్ల దగ్గర ఉన్న మురికి అంతా వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఒక మెత్తటి స్పాంజ్ తోటి మళ్ళీ ఒక్కసారి కాల్ లెగ్ అంతా పాదం అంతా ఇలా రుద్దేసుకోవాలన్నమాట ఇలా చేసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే స్కిన్ మన కాళ్ళకున్న పొడి చర్మం అంతా రాలిపోతుంది పొడి పొడిగా తెల్లగా పొట్టులాగా ఉంటుంది కదా అదంతా పోవాలన్నమాట అదంతా పోతే కాలు శుభ్రంగా నీట్గా మన చేతులు ఎంతైతే మృదువుగా ఉంటాయి కాళ్ళు కూడా అంతే మృదువుగా తయారవుతాయి అనమాట ఇలా వేళ్ళ మధ్యలో కూడా రుద్దుకోవాలి ఏదైనా స్పాంజ్ లాంటి దాన్ని తీసుకొని ఇలా రుద్దేసుకోండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా మనము పదిహేను రోజులకు ఒకసారి చేసుకుంటే మన పాదాలు అనేవి పగుళ్ళు లేకుండా స్మూత్గా అండ్ షైనీగా మృదువుగా తయా ఉంటాయి అన్నమాట చూస్తున్నారు కదా ఇలా నేను రుద్దుకుంటున్నాను ఈజీ మనం టీవీ చూస్తూ చేసుకోవచ్చు పెద్ద వేరే వర్క్ ఏముండదు అండ్ మనం బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళి వేలకు వేలు పెట్టనవసరం లేదు అలా అనమాట 
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మొత్తం నేను చూడండి ఇంకా కాలు మొత్తం ఇలా రుద్దేసుకున్నాను చక్కగా ఇది ఒక ఐదు నిమిషాల ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్ అంతే స్క్రబ్బింగ్ కానీ ఈ కాల్ని శుభ్రం చేసుకోవటము ఐదు నిమిషాలు చేసుకుంటే కాలుకున్న డస్ట్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మొత్తం కాళ్ళకున్న డస్ట్ అంతా వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి వెళ్దాము నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ కాలిన పాదాలను ఒక్కసారి పొడి క్లాత్ తోటి తుడుచుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు టబ్బు పక్కన పెట్టేస్తున్నాను వాటర్ టబ్బు పక్కన పెట్టేసి ఒక పాత టవల్ని కాళ్ళ కింద వేసుకున్నాను కాళ్ళకున్న తడి అంతా ఒకసారి తుడిచేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక ప్యాక్ని అప్లై చేసి స్క్రబ్బింగ్ చేస్తామన్నమాట కాలు మరి కాళ్ళ మీద ఉన్న మురికి అంతా ఇప్పుడు పోయింది మరి కా పాదం అంతా షైనీగా స్మూత్గా రావాలి డెడ్ స్కిన్ అంతా పోయి స్మూత్ టెక్చర్ రావాలంటే ఇప్పుడు మనం ఒక టిప్ని యూజ్ చేయాలి అదేంటంటే బియ్యం పిండి బియ్యం పిండి టూ స్పూన్స్ తీసుకోవాలి దాంట్లోకి ఒక స్పూను తేనెని యాడ్ చేయాలి ఒక స్పూను మిల్క్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మాయిశ్చరైజింగ్ చక్కగా పడుతుంది అనమాట కాలుకి ఇప్పుడు నేను ఒక రెండు స్పూన్ల బియ్యం పిండి అను అండ్ ఒక స్పూను తేనెని తీసుకొని ఇలా కలుపుకుంటున్నాను ఇదేమి మనకి పేస్ట్ లాగా రానవసరం లేదు పొడి పొడిగా స్క్రబ్బింగ్ లాగానే ఉండాలన్నమాట చూస్తున్నారు కదా నేను ఇలా కలుపుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ స్క్రబ్బింగ్ నేను చేస్తానంటే నేను చేతుల్లోకి తీసుకొని కాలు పాదాల మీద చక్కగా స్క్రబ్బింగ్ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట ఇది ఒక మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాల సేపు చేసుకోవాలి కాలుకున్న మురికి అంతా పోయి ట్యాన్ ట్యాన్ రిమూవ్ అయిపోతుంది అనమాట తేనెలో ఉన్నటువంటి మాయిశ్చరైజర్ అంతా మన కాలికి వచ్చేసి మన స్కిన్ కొంచెం లైట్గా బ్రైట్గా కొంచెం కలర్ వస్తుంది అనమాట ఎండకి వెళ్ళి వెళ్ళి మన పాదాలు చాలా నల్లబడతాయి కదా అదంతా పోతుంది ఇప్పుడు ఇలా చేసుకోవటం వల్ల ఈ స్క్రబ్బింగ్ చేసుకోవటం వల్ల ఇది ఒక మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాల సేపు ఇలా కాల్ పాదాల మొత్తం ఇలా రుద్దుకోండి ఇంకా మసాజ్ లాగా రుద్దుకుంటే చక్కగా పోతుంది ఒక తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాలు అలానే కాలుని వదిలేస్తే ఏంటంటే ఇంకా మంచిగా కాలుకి ఈ వరి పిండాను తేనె చక్కగా పడుతుంది అనమాట చూడండి ఇలా నేను మొత్తం ఇప్పుడు మసాజ్ లాగా చాలాసేపు చేసుకున్నాను ఒక ఐదు నిమిషాల వరకు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే టబ్బులో నేను కాళ్ళని పెట్టేశాను స్క్రబ్బింగ్ అయిపోయాక ఇప్పుడు ఆ వరి పిండి తేనె అంతా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి రుద్దేస్తున్నాను ఈ నిమ్మ చెక్కతోటి రియల్గా ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది చాలా తేడా కూడా కనపడుతుంది అనమాట నాకు మీకు కెమెరాలో అంతది తెలియట్లేదు కానీ నాకు బయట చాలా తేడా వచ్చేసింది ఇప్పటికే ఇప్పుడు నేను వాటర్ మంచినీళ్ళతోటి బయటకు ట్యాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి కడుక్కొని వచ్చాను కాళ్ళని ఇంకా అయిపోయింది ఇక్కడతోటి మన స్టెప్పులని ఇప్పుడు మాయిశ్చరైజర్ క్రీమ్ అప్లై చేయాలి తర్వాత నెయిల్ పాలిష్ అప్లై అప్లై చేసుకుంటాను చూడండి చూడండి నా పా కాళ్ళ పాదాలు ఎంత మృదువుగా అయిపోయాయంటే అంటే ఎంత డార్క్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి తెల్లగా అవుతాయని చెప్పాను ఇప్పుడు నాది డార్క్ స్కిన్నే కదా మన స్కిన్ కలర్లోనే ఉంటుంది కానీ ట్యాన్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది అండ్ స్మూత్గా అవుతుంది కాళ్ళకి పా పగుళ్ళు అనేవి ఉండవు చూడండి నా అడుగున పాదాలను చూపిస్తున్నాను కదా అలా స్మూత్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఎప్పుడు మన పాదాలు అలా స్మూత్గా ఉండాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు చేసుకోండి నా పాదాలు లాగే మీ కూడా స్మూత్గా అడుగున పగులు లేకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను ఒక మాయిశ్చరైజర్ క్రీమ్ తీసుకొని అప్లికేషన్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఎక్కువగానే అప్లై చేసుకుంటే ఏంటంటే చక్కగా పీల్చుకొని పాదాలు మాయిశ్చరైజర్ పీల్చుకొని చక్కగా మన మృదువుగా ఉంటాయి అన్నమాట నెవియా క్రీమ్ నేను అప్లై చేశాను మాయిశ్చరైజర్ క్రీమ్ని అడుగున కూడా అప్లై చేసుకుంటే ఫింగర్స్ దగ్గర మొత్తం ఒకసారి ఇలా చక్కగా పట్టేస్తుంది ఒక రెండు నిమిషాలు అలా ఆరనిచ్చేసిన తర్వాత నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకుంటే మన పాదాలు మనకే చక్కగా కనపడతాయి కదా ఎప్పుడు మనం చేతుల్నే చేసుకుంటూ ఉంటాము లేకపోతే ముఖం ఫేషియల్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కాళ్ళని అంత పట్టించుకోము బట్ కాళ్ళు కూడా మనలోని భాగమే కాబట్టి అప్పుడప్పుడు కాళ్ళని కూడా పట్టించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇప్పుడు నేను రెడ్ కలర్ మా హస్బెండ్కి ఇష్టమైనటువంటి రెడ్ కలర్ నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా మీరు పెడిక్యూర్ పదిహేను రోజులకు ఒకసారి లేదంటే మరీ వీలు కాదంటే నెలకు ఒకసారి మాత్రం కంపల్సరీ కంపల్సరీ చేసుకోండి చూస్తున్నారు కదా నేను నెయిల్ పాలిష్ మొత్తం రెండు పాదాలకు పెట్టేసుకున్నాను ఫింగర్స్ మొత్తానికి ఇలా అనమాట నా కాళ్ళు అసలు పగుళ్ళు లేకుండా ఉన్నాయి మీరు గమనిస్తే తప్పకుండా ఇలా చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీసారి కొత్త వీడియో ఐడియాతోటి మీ ముందుకు వస్తుంది మీ ట్రెండ్ నిల్మ అంతవరకు 
టేక్ కేర్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం